你的肉体还要占有你的精神让你知道什么是日本军人你要不想死就乖乖的脱掉衣服躺在桌子上送饭的不许闭眼闭眼就杀了你再让余明德来给你穿衣服我想你还是把衣服脱光了吧让我们舒服舒服要不叫余明德过来看着我们干你来来来喝喝喝来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
都瘦了，都尖了，你怎么也得吃点儿。是啊，你看这孩子。英子，我知道你心里难受，但你不能不吃饭，多少吃一点，啊。英子，我知道你跟莲花像亲姐妹一样，可你就是三天不吃，莲花也回不来呀、啊。英子，听话，别让咱妈一遍一遍的劝了，好不好？赶紧吃了，明天早上还要给莲花出殡呢。来，快吃。是啊，你就吃点吧。男人就是男人。你说什么呢？你什么意思啊？啊？莲花走了，我高兴是不是？啊？你这不吃饭，莲花就能活过来了吗？那我陪你不吃好不好？不吃饭怎么了？莲花姐，就是为了你才当初。<笑>什么？什么主？出什么主？其实，在北平的时候，你就跟我提过莲花。我什么时候跟你提过莲花啊？你说过，当初有一个男人，拿着玻璃碴子要扎瞎你的眼睛，被一个女孩子拦住了。他对那个男人说：“只要他放过你，让他做什么都行。”那个女孩就是莲花。这不可能，怎么可能呢？说起这徐静心呢，我从心里就想彻彻底底、完完全全的占有她。哎，我每次看见她那双眼睛啊。我这心里就发痒，我，我好像抽了大烟似的。你说，这感觉怪不怪呀、啊？我是说呀、啊，不光想占有他，那迷人的肉体，更想占有他的心。我，我就想拿出我浑身的本领来得到那小娘们儿的心。你呀、啊，这回可玩大了，玩到了男女的纯情真爱了。哼，狗屁！你懂什么呀你？男人有钱就能玩女人，那太低级，我玩腻了。嚯！我要以情动人，去享受烈焰的感觉。为什么不听皇军的？就知道玩花姑娘，再去燕翠楼，我撤你的职。嗨，嗨，哎，有家的感觉可真好啊！哼，哎呀。怎么，又受山田的气了？哼，哎，那小子是嫉妒我。自打破了凤凰街的案子，川井司令官对我是倍加器重啊！哼，奶奶的，山田那老小子吃醋，整天的变着法儿的折磨我。哎，今天让我带人搜查，明天让我。带人夜间去巡逻，嘿，每天还得还都让我打头，这不是往死里整我吗？哎，哎，莲花，你听说了吗？现在这城外边，整连整营的日本兵被八路军吃掉。哎呦，等哪一天高兴进了城，第一个挨枪子儿的。那还不就是我呀！奶奶的，整人整绝了我！得了，你那点猫事狗事的，我不想听。我就问你一句：你到底什么时候跟我结婚？结婚？哼！哎，你信不信？只要咱俩一结婚，川井司令官准想：哎，你小子净想美事儿。皇军的大事你不管了，我。
我立马失宠。我这一失宠啊，山田那老小子，哼，还不得派人把我给暗杀了呀？听到了吗你？你呀、啊，就让我多活两天吧，啊？那怎么办呀、啊？哎呀，哎，我想啊，还是得和山田缓和关系为妙。你说，你说他吃的哪门子醋啊？这不都是为了，呃，皇军的大东亚共荣圈，效忠天皇吗？得了吧，你说你一个中国人为日本人效忠，你不怕别人骂你们家祖宗？骂就骂呗，名声。管个屁用啊！我就知道你没脸没皮的。我跟你说啊，只要啊咱们俩好就行啊！哎，莲花啊，你得给我帮这个忙啊！什么忙？哎，山田那老小子，不但嫉妒我的才干，嘿，他还嫉妒我有个好女人。行了吧？别油嘴滑舌的，说吧，到底是什么事儿？哎，我想让你陪陪他。玉明德，你给我说白了，你让我陪他干什么？让他高兴啊！玉明德，你还是不是人呢？你让你自己相好的，跟日本鬼子睡觉。没想到你是这副德行，你胡说八道！我，我，我让你那么做了吗？啊？哎呦，我只不过是让你啊，周旋周旋关系啊！哼，王八蛋！哎，报告司令官，所有的公共场合，我呀都布置了便衣了。嗯，你大大的效忠皇军，应该的，应该的。雨伞，谁在给八路军提供药材？哎，这啊，哎，司令官，这个我现在还没有查出来呀、啊。你的任务很重。仔细寻找那些可疑之处。如果再没有什么成果，我这宽容的没有，惩罚大大的。嗨，去巡查吧。嗨。别忘了，山田是个禽兽，他什么事儿都能干出来。哎，明德，我真的很害怕会出什么事。算了算了，由他去吧。你不怕他给你下黑手啊？下就下呗，谁让我自作自受呢？你要是死了，我可就无依无靠了。唉，这是什么世道？山田处长，威风大大的厉害啊！哎，怎么着？改天我陪你去济南的几个交场，怎么样？去耍耍威风啊？我是北海道第一高手啊！是，和那些卖艺的交手
，上阵不武啊！只要我们这些教授知道了，会削掉大牙的。啊、是啊是啊是啊！哎，山田处长，你今天实在太辛苦了。怎么样，跟我上趟玉泉楼，品尝一下名菜二龙戏珠，怎么样？二龙戏珠啊，呃，就是用两条黑鱼温火炖鹌鹑蛋，这道菜啊。是奶白清香，滋阴补肾呐。改天吧。哎，山田处长，你听我说呀，今天呐，是莲花小姐侍奉您。啊，嗯嗯嗯，很好。嗯，哈哈哈哈哈。爆炒烟花来了。哎，您的菜。哎，有掌柜的，王山田处长来了啊。哦，山田处长，请。山田处长，请。啊，哎，里边请，里边请。哈哈哎，嗯，啊，快坐坐坐。于处长，啊，您瞧瞧，点点什么菜呀？这，你看，山田处长最近非常辛苦，日夜操劳啊。这样吧，你让王大厨。给上个二龙戏珠，其他的，你自己看着办吧。啊，哎哎哎，快快快去吧。啊，哎呀，莲花啊，山田处长是帝国军校的高材生，北海道第一交手啊啊，他父亲也是北海道著名的武士，两个弟弟也是大日本帝国的军人，啊，山田处长对我呢是特别的关照啊。<笑>可以说，是我的大哥呀，啊，呃，山田处长，莲花小姐，出身名门，只可惜父母早亡，无依无靠，落入风尘。我和莲花小姐相识五年，可以说莲花小姐是我的红颜知己呀。好好好，一位是我的大哥。一位是我的红颜知己，今儿咱们坐在一块儿，是难得的幸事啊！啊，哎，来来来，啊，山田处长，咱们今天呢，呃，把这所有的什么礼节全都抛开啊，咱们快快乐乐的，别辜负了上天的这番美意啊！咱们先干三杯，啊，来，你到隔壁敬几杯酒。我和莲花小姐要单独干几杯。啊，好好好。嗯。啊，好。喝酒，来来来来来来来喝喝啊！来来军，今天我要制服你，连个妓女都制服不了，我怎么统治中国？你们脱衣服，站住，抬起头来
，不许低头！我要让你看看，我们日本军人是怎么干你们中国女人的！啊哈要么陪我们玩玩，要么用这把刀自杀。我不光要占有你的肉体，还要占有你的精神，让你知道什么是日本军人。你要不想死，就乖乖的脱掉衣服，躺在桌子上，松饭的，不许闭眼，闭眼就杀了你。干完了，再让余明德来给你穿衣服。我想，你还是把衣服脱光了吧，让我们舒服舒服。要不，叫余明德过来，看着我们干你！哎，来来来，喝喝喝，啊，哎哎。隔壁在叫你呢，余明德他不会来的，他不是个男人。你胡说！不信，你听。来来，喝酒喝酒。啊，来，来来来，喝喝。怎么样啊？哎，好，干了干了。喝啊，喝、啊。明白了吧？来，干了。好样的，来！啊我知道你跟莲花像亲姐妹一样，可你就是三天不吃，莲花也回不来呀、啊
，英子听话，别让咱妈一遍一遍的劝了，好不好？赶紧吃了，明天早上还要给莲花出殡呢。来，快吃。是啊，你就吃点吧。男人就是男人。你说什么呢？你什么意思？啊？莲花走了，我高兴是不是？啊？你这不吃饭，莲花就能活过来了吗？那我陪你不吃好不好？不吃饭怎么了？莲花姐，就是为了你才当初。什么？什么主？出什么主？其实，在北平的时候，你就跟我提过莲花。我什么时候跟你提过莲花啊？你说过，当初有一个男人，拿着玻璃碴子要扎瞎你的眼睛，被一个女孩子拦住了。他对那个男人说。只要他放过你，让他做什么都行。那个女孩就是莲花。这不可能，怎么可能呢？你们出去吧。是。静溪，我知道你看不起我，可我是真心喜欢你。为了得到你。我可以不择手段，静心。好，打得好。过去，你是不是住在北平大石栏八十号？我是真心喜欢你，真心爱你，静心。我，我想娶你为妻。我想。好好的伺候你一辈子，静心，静心，静心，嫁给我吧，啊，嫁给我吧。
，惊醒了。我当初就应该听三叔的话，我应该带你去一个没有人认识的地方。我为什么要带你来济南呢？我为什么要带你来济南呢？是我害了你呀、啊，金，金星呀！哥，我知道，我在你心里，永远，永远也超不过金星。当初，你们要在一起，该多好！我非要在中间插一杠子。哥，你知道吗？静心的头发是我给弄掉的，当时我真的好恨他。哥，哥，你恨我吗？要是你当时知道，你肯定会杀了我。张师傅，人都来了，来喝点水吧。啊，不喝了，让刘师傅教你们吧。接着练，接着练，练功要趁热打铁，知道吗？你们几个，跟我上前场，好好摔几跤，功夫就练出来了。走，大家好。哎下午我看你摔他们，摔得可容易了，真像你叔说的。你有交王的风范，嗨，那是因为人家刚练完功，所以我摔他们容易。可我觉得你比他们强多了。那倒是真的，他们基本功差。想要摔倒我啊，还真不容易。<笑>那你觉得，这世上有人能赢你吗？或许有吧。<笑>我觉得没有。为什么？你看，你个头那么高，劲儿那么大。而且像你自己说的，基本功要好，别人怎么可能赢你呢？你这话倒是行话，就凭我这个头，凭我这力气，想找个能摔我的，还真不容易。哼，你那么能，到时候啊，可别欺负我。哎，我从来不欺负女人。好，我把东西拿走了，一会儿啊，你早点歇着。
，叔，他们摔不过我。一会儿再看看张大柱的大徒弟亮子的功夫，他和他们功夫不相上下，咱就把他唱了替了。哎。看他们这些人都是花架的。大海，亮子，该你们俩上场了。这干嘛的？请你们张大柱师傅出来，看看我们爷俩的活，指点指点。师傅。外面来俩闹事儿的，徐总，看来又有人来踢场子来了。没事，有我在。张师傅，今天特意来拜访您，您可有功夫，请您赐教赐教。这位师傅，你是哪儿的？吃百家饭，穿百家衣，要饭的。既然师傅不报家门，我也不多问。我功夫倒是有，不过。你要先赢了我的徒弟，再跟我交手，这是规矩。就他，我这不是欺负人吗？什么？欺负人？看咱俩谁欺负谁！走。师傅，我这徒弟刚摔了两跤，有点体力不支。这么着，您跟我这徒弟摔两跤怎么样？好，好，赶来这里踢场子，真不是天高地厚。刘大哥摔他，不像抓小鸡子一样，一下子扔房顶下去啊？可不是嘛。兄弟，多有得罪了，我没想跟你摔呀，我只想跟他摔两跤。呃，哎。哎，没想到啊！你上来了，你上！哎呀，摔摔死他！哎，哎，走！哎，好。不摔了，不摔了，三局两胜，五局三胜啊，哪有摔起来没完没了的呀？有本事再来，咱俩摔，你们俩一块上，轮不到你。哎，兄弟，你不是要和我比试交际吗？不比了，不比了，走，没比你怎么就要走啊？我摔了他三跤，已经没有力气了，你就是把我摔倒了，也显不出你的威风啊。哎，要不这么着，你先歇会儿，我先和你徒弟比试交际。等你歇过来了，咱们俩再比，你看怎么样？不比了，不比了，走、啊。我让一个比我矮半头、瘦一圈的人摔了一个三比零。学栋，谁都看得出来，你的实力可比他强，只不过你中了他的计。什么都别说了，我这次算是丢人丢大发了。输跤是常有的事。我，我现在恨不得一头撞死在这儿。学栋，你冷静点。我没法冷静。张师傅，借我两件胶衣。干什么？我找那小子算账去。学栋。过两天那小子肯定还得来踢场子，到了那个时候，你再摔他一个不开壶，你的面子不就回来了吗
，等到那个时候，非逼死不可。亮子，把交易给我，快点！行动！行动！行动！文化，别笑。上一回叔跟你说的三十六计，你和徐三儿比赛的时候管不管用啊？管用，这就对了。徐东啊，你要是有你叔文化的十分之一，就不会走这么多弯路了。叔给山西交手，我倒是觉得是上苍有意的成全你。历经挫折。终成交王，徐东啊，你年轻，不知道江湖的艰险，切记山外青山，人外人。前年，南城有个耍旗杆子的壮汉，旗杆上两个人杂耍，壮汉把旗杆玩得轻松自如。他号称是天下第一力士，没想到叫一个骆驼队的贩子听见了，贩子抓过旗杆道，再上去一个，果真又上去一个人，贩子把旗杆玩的比壮汉还溜滑，壮汉羞得无地自容，从此他就离开了北平。看来是在所难免了。小日本的军事实力在世界上是数一数二的。占领朝鲜和我东北，他们没有遇上强有力的对手，于是他们就疯狂到了极点。日本人太残忍了，在辽宁铁岭杀死了几百婴儿，还用汽油焚尸。他们妈的，他们宰杀中国人，就像杀一只小鸡一样。据说，他们居然用刺刀割下中国人的大腿，包包子吃。畜生！看来日本人全面占领中国呀，也就是这一两年的事了。中国部队这么多，他们就不害怕吗？中国连年军阀混战，削弱了军事实力。我看恐怕。不是小日本的对手啊，拼不过也得死拼，死拼啊！静心啊，睡吧。我想，不管过了多少年，我都不会忘记在这个院子里发生的事。静心呐，你和薛东离开北平以后，还会回来看我吗？嗯欢迎，欢迎，欢迎，欢迎太君，哎，欢迎，欢迎，哎呀，欢迎太君，狗，这白一平长真皮，别说了，走，欢迎，回去吧，徐总，来，欢迎，欢迎，走好，太君走好，哎，走好，走好啊，太君，我觉得隔壁这条狗啊，快咬人了。哎，快快快点，快点快点！哎呀，快点快点快点！哎呀，你别别给我说，你看快快快！哎呀，嘿！哎，我说你们早上没吃饭是怎么着？快点啊！还收下！哎，这不行不行不行，小这不行，死吧！哎，给你啊，谢谢啊！哎，回见啊！回见回见！再来！哎，哎呦，你二位慢走啊！嗯，慢走。慢走，慢走。欢迎再来啊！欢迎再来啊！
哎，张师傅，学东，哎，您怎么拉起板车来了？哎，杨家户口，哎呦，这不是南城交场赫赫有名的张师傅吗？怎么沦落到这种地步了？这地步怎么了？嘿嘿嘿嘿，张师傅过去在大街上，徒弟们前呼后拥，风光无限。呃，今儿拉着板车，成了臭苦力了。臭苦力也比你强。嗯，见了日本人，一天到晚摇头摆尾的。这这这这，你你你别骂人呢，是不是？我林某人现在可是今非昔比呀、啊，后面有日本人，你可得罪不起啊！滚！少在这找不自在啊！这我我我不跟你们一般见识。狗，日本人的狗，连狗都不如。哎，去开门。哎，哎，站住！你来干什么呀？看看刘先生。哎呀，哎呀。这好长时间没过来看刘先生了，刘先生，身体可好啊？谢了，都挺好的，劳你操心了。刘先生，今儿来是跟您商量事儿呢，有什么好商量？笑话！哎哎哎，刘先生，哎刘先生，哎刘先生，我打算高价租您的西屋。什么？你要租我的房子？是啊。给给日本人进的药材太多了，我那盛不下。原来也不打算租来着，可是日本人要的急，咱得罪不起啊。再说，你别人弄俩钱花花吗？去你的！你，你给日本人当狗，还让我给你垫背。我告诉你，姓林的，别说给钱了，你就是给黄金，我也不要。刘明志绝不会为吴东你折腰的。你走，给我滚！哎，你这，这。哎哎呦！你你你你我我找刘先生，你你你！哎呦我！哎呦我！哎呦我！哎呦我！你等着。汉奸不出三天，准会来抢占咱们的屋子。那怎么办呢？他敢！我说这话的意思，就是先给你打个招呼，千万不要再引爆自己的性子，那会招来杀身之祸的。是可杀，不可辱。你出了事儿，我和你二叔怎么办？还活吗？军事需要，先租你这间房子。为什么要租我的房子？星河药铺当仓库。是不是林掌柜让你们来的？别管谁让来的，特殊时期，一切为军事服务。林老板，哎哎嘿嘿，今后你就用这间屋子啊，谁不服从格杀勿论。哎，好好好，好，太君，请。嗯嗯，太君请。哎，来，来，来，来。快快点
。刘先生，这事儿可不怨我呀。上回你不租，我租别处，他皇军不同意呀、啊，说路途远，耽误事儿，强令我用这间屋子，没法子，军令不可违啊。哎呀，这是皇军的事儿，我做不了主。你要是不愿意，照皇军理论去吧。哎，弟兄们，哎，辛苦了啊，一会儿上我那喝茶去啊。哎呀，刘先生，这墙啊还是拆了吧，要不你开门关门的也不方便呢，是不是？哎，拆了拆了啊！来、哎，快快，来来，快快快，快点劲儿啊！快快快，哎，快，哎，大、哎、哥，哎，往那边推，打，打球，打球，哎。来来来，放心屋，放心屋，来，快点，混蛋！快点，快点，有点大将风范，留得青山在，不怕没柴烧。我就不信，快点，这小日本能在中国待个十年八年的。你三叔说的对，咱回去吧。哎呀，俩人才，俩人才，这就。放屋里，码好了。来，张哥子，来，哎，哎，你慢着。哎，掌柜的好，掌柜的好，嗯，掌柜的好，嗯。<笑>这院子还挺鹤亮的啊！<笑>是，那、呃、在这儿放几个架子，晾药材啊！<笑>一只院子这么大，晾药材最合适了。<笑>嗯，<笑>啊，走，哎，哎，哎，真不错啊！<笑>我早就想收拾他了，奶奶的，帮日本人杀中国人，他早就该死，叫他知道。邓汉杰是啥下场？嗯，你甭管了，我找人收拾他。哎呦，快点回去吧啊！要是让日本人看见，你们不得了啊！白玩，还不给钱？你也小心点儿。好好好好，来来来，亲亲。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，好嘞好嘞好嘞好嘞，快回去吧啊！哎呀，只有彩玲。你想我没有啊？啊！哎，哎掌柜的、哎，你怎么来了你啊？哎、掌柜的，我我这不是来接你来了吗？你看，哦、掌柜的，啊，今儿晚上怎么样啊？哎呦，你可别提了啊！那好味，来美透了。哎呦，哎，我跟你说啊，他们那儿新来了一个叫彩莲的啊。哎呦，那丫头那个水灵啊！哎呦，我跟你说哪，一掐一壶水儿。哎呀！谁谁呀？哎呦！哎呦！哎呦！干什么？哎呦！别！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！别打！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呀！哎！哎！哎！哎呀！哎！哎！哎！哎呀！哦，张师傅，哎，摔的滋味不错吧？那天你让徒弟摔我，今儿轮到你了，这滋味怎么样？没有。我没有让徒弟摔你，张师傅，咱俩无冤无仇，你怎么能让徒弟摔我呢？我知道，山东那小子是他给你出的主意，是不是？不是，不是，不是。<笑>这冤有头，债有主，咱俩没仇没冤的
，你怎么会报复我呢？<笑>我知道，我被皇军做事儿，用了他家的房子，他记恨我，是他给你出的主意，对不对？嗯嗯嗯，没有。<笑>你要不说，你可就要带人受过了。师傅，喝口水吧。张师傅、嗯嗯，张师傅，我对不住您，这,这不怨你，这算什么呀？练水饺的人恩谁怕什么？你们，你们要记住，我们有机会。一定要杀光那些汉奸！啊，是是是。给您，张师傅。雪冬，拿着，拿着，张师傅，拿着。雪冬，这些日子下不了床，拿着这点钱，买点吃的喝的。谢谢雪冬。那我过些日子再来看你。弟兄们把药材搬到隔壁加工。嗯，我是有意的气那小子。他一发火，我就让日本人把他抓进去，他就趁机占了他的院子。嗯，哎，另外啊，你出去放风，就说这加工药材是和刘家合着干的。哼哼，我叫他有口说不清。哼，掌柜的高见呐！这都都用点心，用点心啊！哎，哎，这可是珍贵药材啊，切细了点啊！哦，这跟你说过多少回了？哎哎，这这怎么老是那么粗粗拉拉的啊？哎，你干什么？切细点。这可是给皇军办的事儿，欺人太甚！别理他们啊，喝口茶消消气儿。哎呀，不仅如此啊。外人如果知道咱家院子成了日寇药材加工厂，他们也会骂咱是汉奸的。干脆搬走算了。搬走？搬哪儿去啊？有合适的地方吗？再说咱们也没钱呢。咱把院子卖了，不就有钱了吗？有那个汉奸在，你能卖得出去吗？那。实在不行，就卖给那姓林的。反正他早就看上咱们院子了。我这个人呐、啊，天生就犟。我就是放把火烧了这个院子，我也不会卖给他。外人如果知道咱家院子成了日寇药材加工厂。也会骂咱是汉奸的。静心，跟着我，让你受苦了。他也没多大活头了，我就是放心不下你啊。
学栋可是个好孩子，有他照顾你，我也就放心了。你呀、啊，也多关心关心他，啊。你怎么还干这个？哼，我不干这个还能干点什么呀？你不是跟药铺林老板一块儿加工药材吗？哪个王八蛋跟你说的？药铺账房先生。雪冬，雪冬，雪冬，雪冬。雪冬，雪冬，雪冬，你干什么你、啊？回去。雪冬着火了，快喊雪冬啊！叔，别喊了，这火是我放的。全烧了，给太君准备的药材全烧了。谁烧的？是，是太君，就是他们。抓起来！等等，我叔有病，我只是个女人，有啥事儿，我跟你们去。带走。走，我自己走。去动。站住！哎！哎！哎！哎！妈的，为什么烧皇军的药材啊？啊！你还装聋作哑？啊？哎，我说你怎么不神气了？啊！你他妈有眼不识泰山！我告诉你，今天你承认也得死，不承认我也得叫你死。啊
哎呦，这这这太太君，您您看，这这确实是他干的。八嘎，是不是你？八嘎鲁，太君，我可不会是他。为什么？中国人把土地看成是自己的命根子，烧自己的宅院，自古就没有的事。那你说是谁？呃，这个不好说，但是同行是冤家，不是没有道理。皇军刚刚占领北平，错杀了人，不利于长治久安呢。太君，绝对是。太君，我看弄死他算了。八嘎，走。太君，您这是放虎归山呐、啊！太君，太君，绝对是他，这绝对是他呀！太君。嗯。啊！啊没死，又回来了。哼！哎呦，皇军这是放虎归山呢、啊嗯。早晚这小子得把我吃了。那翻译是什么人呢、啊？他不真心给太君干事儿啊？哎，咱怎么办呢？人家天天跟着皇军，咱没办法呀。嗯，得，不想这事，喝酒，喝酒。嗯，嗯，嗯。嗯明儿啊，让兄弟们赶紧把那墙垒上，垒高点儿。嗯，我担心呐、啊，别说占人家的院子，签药铺的心我都有了。真让人担心呐、啊！大夫，大夫，快点儿！像是隔壁吧？嗯，对。大夫来了。大夫，快快快这张嘴，这这这山东那小子死了，真的真的。我刚才让咱们伙计啊，偷偷扒着墙头看了一眼，那刘家夫妇正抱着那小子哭呢，还说这死的惨呐、啊。哎呦，天大的好事儿！哎呦，天大的好事儿啊！真是老天助我呀！山穷水尽疑无路。
，柳暗花明又一村呐、啊。哎，你说，这老天爷怎么这么疼我呀？啊，我林某人发财，纯属天意呀、啊。掌柜的啊，你有福气，这天时地利人和全让您占尽了。<笑>等着瞧吧，不出仨月，我就占了他隔壁的院子，到时候。咱再起个门头，那大洋就像江水似的哗哗的流向咱家呀！<笑>还有那小娘们儿啊，嘿嘿嘿，咱也得弄到手啊！<笑>对对，哎，那墙咱不堵了，还堵，过两天全扒喽！啊，对，扒，扒。<笑>